Shëndetjes, o do të flasim bi lojrat lëvizore populore në edukimin fizik, rëndësin që kanë ato, si do mos në moshën para shkollore dhe në ciklin e ullot. Êshtë një material ndihmos për student dhe mësues të edukimit fizik. Edukimi lëvizor është një proces pedagogik që mëson dhe perfekcionon aftësi dhe shprehi lëvizore bas të do mëzdoshme për jetën e shëndetshme dhe për edukimi sportiv në veçanti. Edukimi lëvizor në dihmon në zhvillimin fizik të fëmive dhe edukimin e personalitetit të tyre. Lojrat lëvizore janë kombinime të vrapimeve, kërcimeve, hedhjeve, rotullimeve, zhvendosjeve dhe zvaritjeve. Ato më të kryer me vegla dhe mbi vegla dhe përveç se fitim prurëse në edukimi kim të cilësive të ndryshme, ato janë shumë zbavitse dhe argëtuese. Ato zhvillon cilësi fizike si forca, që ndrue shmëria, shkastësia, shpejtësia, kërcu shmëria, shprehit në vizore, a që do mëzdoshme për hedhjen e themeleve të edukatë të sportive. Lujra zhvillojnë aftë silvë lëvizore bazë si koordinimi sy dhe dorë, koordinim në kodhe apësirë, shtytje të rheqje, lëvizje kundërve pruese, drejt peshim, aftë si motorike, rritmin, vëmendjen, saktësin, shpejtësin reaguese e të tjera aftë si. Zhvillojnë cilësi dhe t'i pare të personalitetit, si kreativiteti, përshtatja në grup dhe me regulat, aftësit e komunikimit, përgjegjësit, menajimi i konflikteve, negocimin, mardhonit njërzore ndër personale, e të tjerë. Atëhere më konkretisht në bilojrat në rëndësin e tyre dhe njëhej me disa shëmbuj të lojrave që ne mund të përdorim në London e edukimit fizik, po edhe jashtë saj në kohën e lirë. Lujrat lëvizore populore zënë një pjesë të mirë të orve në programin edukimit fizik në të gjitha ciklet shkallore, pikërish për vlerat që ato kanë. Ato ndihmojnë në përforcimin aftësive motore, statike e dinamike, si do mos në moshën 6 dheri 11 vjeqë. Këto lojra kryojnë mundësi në rritje në funksioneve ndihuese perceptuese, si ato pamore, dëgjimore e kine estetike. Në përmjet receptorve të ndryshën, fëmijët marrin shumë informacion, e përzgjedhin e përpunojnë dhe e vënë në praktik. Pra ndihimi dhe perceptimi është në basë të veprimit lëvizor, duke favorizuar veprimet edhe në të arthme. Lojrat favorizojnë në rritje në nivellit aftësive koordinative, a i se do mos dëshme në këtë mosh. Mungesa e koordinimit motor, ku fizon së shumëti individin nesër ku tjetë më juritur. Vështirë se fitohen këto aftësi, ku ne nuk i ke përfituar në moshën 6 dherë në një mdjet vjeqë. Aftësit koordinative duhet të mësohen para kondicionit fizik, kjo lidhet me pjekurin dhe sistemit nervor që ndrarë. Rënsit të pa diskutueshme, Lojrat kanë në zhvillimin e personalitetit. Zënsit në përmjet lojrave, hy në mardhënje me shumë persona, kur kërkojt bashkëpunim, pjesmarje, përgjejsi, zbatim regullash, respektim e tjerë, daj themi se ato e dukojnë silje sociale pozitive. Gjithashtu loja forcon funksionet biologike, mëson regullat e higienës dhe të veprimeve për ruajtje në shëndetit. Lojrat në programin e edukimit fizik, cikli filar. Programet e fushës lëndës, edukim fizik, sport edhe shëndet në ciklet e ndryshëm shkallor, përqëndrohen bë veqorit fizike njose psikologike e socialet në nëzënzve. Ato ofron mundësit aftësimi teorik dhe praktik të tyre, duke pasur parasysh kontributin që aktiviteti lëvizar sportiv, jep në formimin fizik, mendor dhe shëndetsor të nëzënzve, si dhe në formim të kompetencaj të vlefshme për gjatë gjithë jetas, duke përfshirë në to për voja lëvizore sportive, si dhe një huri, Në fushën e shëndetit, të cilat u japin mundësin zënzve të aftësohen e tjenë të përgatitur për nivellet më të lartë arsimore. Dërtimit e zbatimi i kompetencave kyqe nga nëzënsit gja procesit të mësim dhënjës dhe nëzënjës, kërkon që mësuesi në bajnë parasy shlidhjen e kompetencave kyqe me ato të lëndës, përse cilën shkallë, për të realizuar në praktik këtë lidhje mësuesi duhet të përzje situatat, dhe printarit, metoda dhe mjetet e përshtatshme të procesit të të nëzënit. Mësuarit bazohet në bi kompetencat kyqe dhe ato lëndore. Kemi 7 kompetenca kyqe. Kompetenca e komunikimi dhe të shprehurit, i të menduarit, i të nëzënit. Kompetenca për jetën si për marjen dhe mjedisin, 
competenza personale, cittetare e ato digitale. Competenza per saktohe si një integrimi një hurive, shkathësive dhe qëndrimeve që një nëzënës duhet të fitoj gjatë procesit të nëzënjes. Kompetencat kjo që zhvillojnë në ndërtohen për mes realizimit të njohurive lëndore, por edhe për mes nërtimit të kompetencave të fushës lëndës, si pas tematikave për katëse. Kompetencat të fushës janë shfaqaftësi lëvizore në përshtatjen dhe situatat të ndryshme lëvizore sportive, dërve pron me të tjerë në situatat të ndryshme lëvizore sportive dhe përshtat një stiljete aktiv e të shëndetshëm. Të mësuar i të edukimit fizik sportove dhe shëndetit është i bazuar pra në këto kompetenca, të cilat fokusajnë kryesisht e eksperienca psikomotore të njeriut për t'i përcaktuar dhe zhvilluar ato. Lojrat lëvizore populore në ziklin në ndjeqar, nga përmbajtja dhe qëllimi, lojrat e përfshira në të cikl i përshtate në moshës. Ato kanë karakter shlodhës, zbavitës dhe edukues, pra janë në basë nivelli fizik dhe psikik me karakter edukues dhe formues në funksion të realizimit të temave si basketbol, gjimnastik, atletik, ne mund të përdorin edhe vegla gjimnastikore e didaktike. Lojrat mund të vendosen si tema të veçanta, Por, për më tepër, në ato e vendosim në pjesë të ndryshme të orës, me qëllim të nëzemje së përgjithshme, të realizimi të temës së mësimi konkrete që kemi, por edhe të zbavitjes. Në filim, shpegojmë për mbatjen dhe regulat e lojës. Pas ta e konkretizojmë dhe ilustrojmë praktikisht lojën për në mënyrë të pjeshme dhe pas ta e në mënyrë të plot. Më mbrapa e luaj me një temp të nga dalë dhe pas ta e me një temp normal. Dhe më mbrapa loja kryet me të gjitha kërkesat që ajo për mban. Programi edukimit fizik në gjimnas Si që shikojmë, e një tandarje është në të gjitha ciklet, në që ndër kemi në zënsin në lëndën e dukimit fizikë, sporte dhe shëndet, dhe në të gjitha ciklet kemi dhe primtari sportive, e dukim në përmjet dhe primtari dhe fizike, dhe dukim në shërbim të shëndetin me qënjës dhe komunitetit. Pra, ndajet në të treja, kjo është programi, dhe të dhe primtari sportive, me fusim të gjitha e lojra që kanë të bëjnë basketboli, volleboli, futboli, handboli, e tjerë të ke dukimi në përmjet dhe primtari dhe fizike, në fusim të gjitha temat që përmban gjimnastika, atletika, edhe lojrat lëvizore, pra këtu futen lojrat lëvizore, të ke dukim të shërbim të shëndetin me qanës dhe komunitetin, në këtu kemi një zetor të një urive dhe përshim edhe gjasht orët e projektit. Të gjitha temat të edukim në shërbim të shëndetit me qënës dhe komunitetit, ne imbështesim nga materialet të ndryshme, për mësë shumëti të tekstin dikmës për nëzënës, edukim fizik, sporte dhe shëndet, shpivëtuese filara. Të rethuara pastaj nga kopetencat kyqe dhe ato lëndore. Pra si që shikojmë, Kemi tre kompetencat e fushës, shfaq aftësi lëvizore në përshtatje në situatat të ndryshme lëvizore sportive, përshtat një stili aktiv të shëndetshëm të jetesës dhe ndërvepron me të tjerë në situatat të ndryshme lëvizore sportive. Dhe kemi shtat kompetencat kyqe. Këto i kanë të gjitha lëndët. Sigurisht edhe ne jemi si lëndët e tjera, duhet i hapim vlerën që duhet lëndës tonë. Pra kemi kompetencat digitale, të të shpreurit komunikimit, të të nëzënit, të të shpreurit, kompetenca personale, kompetenca të të menduarit dhe kompetenca sigurisht për jetën si për marjen edhe mjedisin. Shfar duat të ari nëzënsin në përmjet lojra belëvizore dhe populore? Kresish, lojra dhe vëmëtarit lëvizore ka në përmbajtje të tyre lëvizje lokomotore, jo lokomotore dhe manipulative. Pra në zonë si duhet të praktikoj skemat të ndryshme lëvizore, të përshtas skemat të ndryshme lëvizore si pas situatës e lojës, të përshtas ose të kryoj lojra të reja lëvizore, të marë pjesë aktivisht në loj, të respektoj regullat e lojës, të shpjegoj moralin e lojës, të menagjoj emocionet personale negative dhe pozitive gjatë dhe pas lojës, të ndërtoj bashkëmuni me shokët e grupit, të respektoj kundështarët në loj dhe tjetë një aktor fair play, pra të gjitha këto kompetenca, 
mund të realizohen në përmjet të gjithë këtyri shkast të sidhe. Mosha 15 dhe 18 vjec është mosha ku përcaktojnë drejtimet, prirje sportive të adolescentve. Lora janë ato që ndihmojnë në rritjen e asësive të përgjithshme dhe speciale motore, duke e përtësuar individin fizikisht, shpirtërisht, profesionalisht, por e i dhe nga ana e personalitetit të qëndrueshëm. Lora e mund në ndihmojnë të diferencojmë individot me prirje të tyre fizike dhe intelektuale. Mësuesi nuk duhet të ngelet vetëm më lojra që je programi, por a i duhet të jetë kryues, kreativ, i një larmi e lojra shlevizore me e pa vegla, apo edhe mpi vegla. Edukimi fizik është një vepryntari organizuar dhe drejtuar, me qëllim pa isin e individit me shprehi, shkastësi dhe edukim të cilësive të personalitetit, dhe lojrat lëvizore populore e sigurojnë këta. Baza në lojrat është vrapimi, i cili duhet kontroluar nga mësuesi për të disiplinuar në atyrën zitë se që imponon loja, por edhe për të mëska përcyver kur fitë e mundësive që kanë zëmësit. Procesi mësimor Edukimi fizik duhet të synoj formimin të rësor fizik e intelektual social, që nga arsimi parashkollor dhe mëtej, por si mund të realizoj edukimi fizik këta. Procesi mësimor duhet të organizojt në mënyrë metodike duke shpjeguar dhe realizuar detyrën mësimore. Procesi mësimor duhet jeti pëlqyeshëm nga nëzënsit për të ushtruar me dëshirë. Si i klasifikojnë lojrat lëvizore? Lojrat kanë karakter zbavitës, konkurues dhe janë si mjetë kontroli për cilësi fizike nështë e teknike, por edhe intelektuale. Lojrat e të guative profeksionojnë aftësi sensa o perceptive, aftësi motore, aftësi të personalitetit, ato risin kapacitetet e organismit. Lojrat për zbavitje Këto lojra si elin shumë gëzim dhe emocion, janë zbavitse dhe kanë qëllim edukativ nga përmbajtja, kanë karakter masir, pra nda janë edhe të kanëshme. Pra i kemi të ndara lojra zbavitse në lojra në form stafete, lojra në form gare dhe kombinim të garës dhe stafetës. Këto lojra janë me vlerat të mbëdha edukative, ato më të realizohen në procesin mësimor, por edhe jashti, Këto loje lojra është janë shumë konkuruese dhe në gjithin zënsi të shfaqën dhe afirmojnë vetën, kanë vlera zbavise edhe argëtuese, por këtu kemi edhe situata humbje të cilat i mësojnë zënsi që të menagjojnë si fitoren ashtu dhe humbjen, se që është pjesë e lojës. Në këto lojra, fakti që ka gardë dhe konkurim, mund të nëzis edhe sielje ekstreme, të nëtunshme, budizam, tërheqje nga konkurimi, në zënze që nuk kam besim në vete, e tjerë. Ndaj mësues e duhet këtë shumë kujdez dhe të bëjt të qartë që në filim regullin e lojës dhe etikën e sieljes. Pra mësuesi mund të përdori edhe penalitete këtu, duke heqë u përshëmbull pikë kur ka shfaqe tensioni apo konflikti e metodat të tjera. Edukuese, zbatimi i regullave është nga vlerat kryesore të lojës. Pse themi loja është një metod pedagogike. Lojrat janë kombinin dhe primesh me embivegla didaktike, gjimnastikore e sportive që përdoren nga mësues i edukimit fizik për realizimin e detyrave mësimore edukative. Kërkesat për krimin e shprehive basë të sporteve në përmjet dhe primeve të ndryshme dhe të shumë të lëvizore gjatë mësimit mund të realizohen edhe me ndihmën e metodës e lojës. Kjo metod përdoret mësë shumë të i për ciklin e ullët. Pra këto loj lojra është ndihmojnë në mësimin dhe perfekcionimin e nivelit të shprehiv dhe fizike. Për shumë, loja hedhja topit në shejim mund të ndihmojnë shumë mira në mëshën e ullët shkallore elementet e basketbolis, si që është elementi pasimit, i gjuetjes e të tjerë. Loja si proces metodik dhe si proces zbavitës. Metoda e lojës duhet të gjej përdorim në të gjitha ciklet shkallore. Në përmjet lojës, shfaqet nivelli aftësive dhe cilësive të karakterit. Loja e bën mësimin edukativ dhe të këndshëm. Loja përforcon dhe plotësëm bagajnë lëvizor. 
rritë shpirtin e garës dhe konkurimit, i cili ndihmon në rritjen e aftësive fizike lëvizore, loja e pa i nëzënsin me aftësi fizike, koordinativil edhe kondicionale, në mënyrë të natyrshme, pra mësuesi vazhdimisht, duhet të shtoj lojës elementërin lëvizor me ngarkesa muskulore që janë rritje graduale. Mësuesi gjithashtu duhet të jetë një regulator i organizimit të lojrave, së pari duke zbatua regulat e saj një loj për të gjithë në zënsit. Për më te për një huri, ndishni në Youtube 20 lojra fani, shumë argëtuese të cilat ju mund të përdorni në lëndën tuaj të edukimit fizik. Bronda në orën e mësimit, por edhe i ashtë orës e mësimit për argëtim me në zënsit. Faleminderit për vëmëndjen, do të shihemi në leksionin e radhës, por e thë lojrave lëvizore, por konkretisht do të flasim për disa për i tyre.